मिस्टर प्रशांत कुमार मिस्टर प्रशांत कुमार गुड मॉर्निंग सर पुरचल मोदी मैं जनरल नालेज क्वेश्चन अड़ता हूँ वाट की सूटी का समाधान चपाली कलकत्ता काली का नालिक पुड़ी कंता काशी विशालक्षी मुक्कु पड़ा कंता बंगाला का तो लो नीर अंतुन टुंडी निर्दा बोल मड़गुलो कंटे कुंचन ये को तेलगुलो मुड़ मंच अक्षाल चपंडी सावटा सावटा ऐ मिस्टर ये वटी अर्थन है समाधान मीर अड़िये प्रश्नल का मात्रा अर्थ होंडा मीर इच्छे मैनेजर जो गन की दिनी कैसर निरुद्योगल ने किंचन परिचय आहंकारों मेरो मदर प्रश्न वेशरे पड़े ना करते हुए इधे ये उज्जवल इनके वर्क और मेसर ने मेरे कोड़ा वक्कपुर निरुद्योगल ना संगति मर्च पकड़े गुड बाय हेलो 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 बाबाए प्रशांत यार इतना लोग सांगो शर्गो नटने दे ये उन्हीं इंटरव्यू ला अभी सेल चिट्टू टाडो वाला चाचू प्रेस लगी वीड तेज का समाधान जब पुंटा डर। शेरा प्रेसेंट इंटरव्यू माली मामूले ना। शेरा मामूले ये कन्हैं ची इंटरव्यू के लड़ों ग्रामीण चुकना ना। वाला चुटु तेरी के टाइम वेस्टेस कोण कटे मानो नमु को ना आटो ना डुपकोड़ में बेटर बाबा है। सबाशवा बेटा। आटो अभी शोषा है। आरे खंटी के रेपला का पार्ट कुने भारी नुवंड का नाके लोटे आड़वान लुपेड लो मिक मेरे मी बुद्धल ना बेटे कराला आधे संतो माँ अधुको बड़ोचे सेट इतिबुना ना इन तो पदुपे इंद्रा का कष्ट पड़ पोते हमें इंद्रा कुछ पैंदला डे इंटी कराउंस का हाँ इधर वाला गवर्नमेंट उज्जवल माँ टाइम कराउंड के बाद का बेटे मनिस्टो नाग टाइम आई पहुँच दी, लेट कर लेते मामा थिरतुं दी, अनि पैसेंजर्स ना अध्याम तुरंग रोड में रखो देसी, नूंट कोचिसे। हाँ, सब आप का जपेर लेंडे, हाँ, मेरे का नाउ तार? फोन लेने या, ऑटो ला टाइम के और उन्हें सरे इंटी दिस कोचे, अंदर कल से बोन चाहिए चु। ब्रह्मा नंबर पापा, पैसेंजर्स को फीमेल शेयर नालागो वाहर किन्तु पंजे आल सावसन लेते। He is an independent man। पद्धति पद्धति सदुल जद्दी चुनो चुनो उद्योगाल चेये वाले रोडल बाढ़े थ्री के वाले किन्तु बिट साल बेटर। I am proud of him। जरग। वाकला कोकला वंता बाढ़ कोट मात्रा बागा नेर्स कुनारो। नुस नानं जैसरा रानं दिन्दुगा नी। कडूपुलो आकले कैकलेस तोंदे रेंडिम्शल होच्� सिग्गुंदा निकू मगाला बेडरूम लो मंचन के दौरा चाह आ ओहो आई थी मंचन पाई करा हुआ था चाहिए थी असल ना बेडरूम लो किन्तु कुछ निन्न वाटा पटिंची भाई पर दावनी आई ना काबो ये मगुड़ बेडरूम लो कोस्टे टप्पे उठे ने ने काबो ये मगुड़ना ये आवर चेप पेरो पानी ले ने ने निकू काबो ये पहलानी आला � अदेदी चूड़ी 
ఇంతకీ పిల్ల ఎందుకు వచ్చినట్టు ఎందుకు వస్తుందో ఎందుకు వెళ్తుందో దానికే తెలియదు మీకేం చెప్పను రెండు అన్నం ముందు కానీ బంతిపాటి సినిమాలో ఎన్టీఆర్ రాక్ కోసం ఎదురు చూసినట్లు మోసగాడ మోసగాడి సినిమాలో కృష్ణ కోసం ఎదురు చూసినట్లు కొండవీటి దొంగ సినిమాలో చిరంజీవి కోసం ఎదురు చూసినట్లు కష్టాల్లో ఉన్న బాధితులు నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నా నేను వెళ్ళాలి అన్నయ్య ఈ పిచ్చి పనులు మానవా ఇచ్చేమిటమ్మా అమ్మా నాన్న నాకు త్యాగరాజన్ పేరు పెట్టినా రాజు పేరు త్యాగం చేసి త్యాగి ఉంచుకున్నాను ఆ త్యాగి పేరు నిలబడడం కోసమైనా నేను త్యాగాలు చేయాలి ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైంది నేను వెళ్ళాలి అన్నయ్యకి పైచి ఎప్పుడు పోతుందో ఏమో ఓ మై కంట్రీ భావి భారత పౌరుడి ఇలా కష్టపడ్డం నేను చూడలేను ఎవయ్యా సిగ్గులేదట నీకు ఇలాంటి చిట్టి చిన్నారుల చేత వెట్టి చాకరీ చేయిస్తావా నువ్వు తప్పుకో బాబు నీకు సాయం నేను చేస్తాను నువ్విలా కండలు ప్రదర్శిస్తే అందరి కళ్ళు నీ మీదే ఉంటాయి దిష్టి కొట్టేస్తారు చుట్టుపక్కల చుప్పిన తోళ్ళు నువ్వు నా ఒక్కదానికే అలా కనిపించాలి మరిద్దరం పెళ్లి చేసుకుందావా ఏమైంది నీకు నువ్వు ఆటో కడుగుతున్నప్పుడు ఎంత అందంగా ఉన్నావో తెలుసా మొదలెట్టావా అందం గురించి నీ వర్ణన ఇక నీకు బ్రేక్ వేయడం కష్టం అయ్యో వర్షం పడుతున్నట్టుంది రేఖ పెరట్లో ఎప్పుడు ఉడయాలున్నాయి చూడ వర్షం కాదాంటి మీ అబ్బాయి కురిపించిన ప్రేమ జల్లు ఇక ఎన్నాళ్ళు ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు ఆట పట్టించుకుంటారే తొందరగా పెళ్లి చేసుకోవచ్చుగా అది అలాగని మీ అబ్బాయికి ఆర్డర్ వేయండి ఎవరు వాడికి నేను చెప్పడమా సరిపోయిందమ్మా మీరు మీరు తేల్చుకోండి పోండి తేల్చుకుంటా తేల్చుకుంటా అందరి ముందు మీ అబ్బాయి చేత ఐ లవ్ యూ అనిపించుకుని తొందరలోనే తాళి కట్టించుకుంటా డబ్బు సంపాదించుకోవడం గొప్ప కదరా సక్రమంగా సంపాదించుకోవడం గొప్ప నన్ను ఇలా ఉండేవు కాలేజీ రోజుల నుంచి నీ పద్ధతి మారలేదురా అందుకే నీ ఫ్రెండ్షిప్ మర్చిపోలేకపోతున్నాను అట్టా కోటికి వస్తా కూర్చోండి వస్తాను రా ఎనీ ప్రాబ్లం ప్లీజ్ కమ్ ఓకే 
పవిత్ర భారతదేశంలోని ఆటో కార్మికులారా మీకు అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఉద్యమాలు లేవదీసి సమ్మెలు జరిపి మీ కోరికలు సాధించుకుంటున్నారు అలాగే మీ సోదరి లాంటి ఓ అబలకి అన్యాయం జరిగితే మీరు ఊరుకుంటారా చెప్పండి అసలు ఏం జరిగిందమ్మా ఒక అమ్మాయిని ఒక అబ్బాయి ప్రేమించి తన కూడా తిప్పుకొని తనే సర్పోసు అని నమ్మించి మోసం చేస్తే ఆ అమ్మాయి బ్రతుకు ఏమైపోతుంది అలా జరగకూడదు అలా జరగకుండా ఉండాలంటే ఆ అమ్మాయి ప్రేమకు బలమైన సాక్ష్యం కావాలి అందుకే మీరందరూ కలిసి అతని చేత ఐ లవ్ యూ అని చెప్పించి ఆ అమ్మాయికి న్యాయం చేయాలి ఇంతకీ ఎవరా అమ్మాయి మీ తోటి కార్మికుడు ప్రశాంత్ అదిగో వస్తున్నాడు ఎరా ఇలాంటి పనులు కూడా చేస్తున్నావు నువ్వు నేనేం చేశాను ఏం చేయటం ఏమిట్రా ఒక ఆడదాన్ని అమాయకురాన్ని కూడా తిప్పుకొని మోసం చేస్తావా మోసమా నేనా నువ్వే లేకపోతే మా అందరి ముందు అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నట్టు ఒప్పుకో ఐ లవ్ యూ అని చెప్పు బాగుంది ఇంతకీ ఎవరా అమ్మాయి నువ్వా ఇప్పుడు మీ అందరి ముందు ఆ అమ్మాయితో ఐ లవ్ యూ అని చెప్పాలి అంతే కదా అలాగే అలాగే చెప్తాను కానీ ఆ అమ్మాయికి నేను ఒకటి బాకీ ఉన్నాను కావాలంటే అడగండి ఏమా ఉన్నాడండి అయితే ఈయనే ముందు ఆ బాకీ తీర్చేసి ఆ తర్వాత ఏ విషయమైనా చెప్తా నాకిష్టమొచ్చినప్పుడు ఇష్టమైన చోట తీరుస్తా బాకీ తర్వాత తీరుతూ గాని ముందు వాళ్ళు చెప్పమని చెప్పవా తీర్చేసి చెప్పేస్తా నన్ను ఫూల్ చేద్దాం అనుకున్నావా అందుకే దెబ్బకు దెబ్బ తీశానే ఎస్ కమిన్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ కూర్చోండి ఎనీ హార్ట్ న్యూస్ ఎస్ సార్ ఈ మధ్య జరిగిన బై ఎలక్షన్స్ లో ఎమ్మెల్యేకి గెలిచారే కర్ణాటక పెంచలయ్యా ఆయన చేసిన రిగ్గింగ్ గోండాయిజం లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ బ్యాలెట్ బాక్సెస్ వాటిని గురించి ఫోటోలతో సహా సాక్ష్యాలు సేకరించాను ఒకసారి చూడండి రాజశేఖరం గారు ఇంత సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అయ్యుండి కూడా ఇందులోని కాంప్లికేషన్స్ అర్థం చేసుకోకపోతే ఎలాగా ఆ ఎమ్మెల్యే రేపు మంచి రొప్తాడు అనవసరమైన ప్రెషర్స్ తీసుకొస్తాడు మనకి ఎందుకండి ఇవన్నీ అంటే పొలిటికల్ ప్రెషర్స్ భయపడి జనానికి నిజం తెలియకుండా దాసమంటారా ఐఎమ్ సారీ సార్ కరెక్టే కానీ భూ ఆక్రమణ చేసిన కొంతమంది పెద్దల గురించి మీరు ఇచ్చిన వార్త మన పత్రికలో ప్రచురించాం దాని రిజల్ట్ ఏమైందో తెలుసుగా వాళ్ళందరూ వచ్చి మన ప్రశ్న సర్వనాశనం చేశారు దాంతో మన పత్రిక రెండు రోజులు మూసేయాల్సి వచ్చింది ఎవరో ఏదో చేశారని భయపడి మన డ్యూటీ మనం సక్రమంగా చేయకపోవటం జర్నలిజానికి అవమానం అండి అప్పుడు అసలు పత్రికలు మనగడికే అర్థం లేదు మీ పంధా మార్చుకోనంటారు ఇదే కాదు ఇంకొక సెన్సేషనల్ డీల్ గురించి వివరాలు సేకరిస్తున్నాను త్వరలో మీకు సబ్మిట్ చేస్తాను ఎవరి గురించి అది మీకే తెలుస్తుందిగా ఆటో స్టాండ్ లో నా బాకీ తీరుస్తానన్నావుగా అవును ఇప్పుడేంటి ఇప్పుడు తీర్చు చిన్న షరత్ నువ్వు కళ్ళు మూసుకుని రెండు అడుగులు వెనక్కెళ్ళి వచ్చి నన్ను పట్టుకోవాలి జస్ట్ రెండు అడుగులా వస్తున్నా ఏం లేదంటే జస్ట్ స్లిప్ అయ్యాను అమ్మా 
धरल मंटे लुंगी अयो बेटा <laughs> गिराकी <laughs> ओडिपोया
सुंदरी ओ सुंदरी ओ सुंदरी ओ सुंदरी ओ सुंदरी परदा तेरी ची सरदा पड़मंदी रिपोर्टी मैं पीलचनपड़ा पोली स्टेशन की कोर्ट की रावासी 
అలా ఎన్నిసార్లు పిలిచినా మీరు రావాల్సి ఉంటుంది అందుకు మీరు సిద్ధమేనా సిద్ధమేనండి ఐఎమ్ జర్నలిస్టు ఓకే ఓకే మీలాంటి సిన్సియర్ గా రిపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళుంటే రోజుకు మేము కొన్ని వందల కేసులు రిజిస్టర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది సాధ్యమా ఆ హత్య అంతమంది చూసినా ఎవరు పట్టించుకుంది మీరే ఎందుకు పట్టించుకుంటున్నారు హత్యలు ఈ రోజుల్లో సర్వసాధారణమైన విషయం అండి మీకెందుకు ఈ బాధ కానీ శుభ్రంగా ఇంటికి వెళ్ళండి అదేమిటండి గోగులాల గోపాలకృష్ణ లాంటి సిన్సియర్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ హత్య చేయబడితే మామూలు విషయం అంటారు ఏమిటండి కానీ హత్య చేయించింది ఎవరు లచ్చన్న ఆయన ఎవరు ఎమ్మెల్యేనా ఎంపీనా మినిస్టరా చెప్పండి అది అతను ఎమ్మెల్యే కాదు ఎంపీ కాదు మంత్రి కాదు వీళ్ళందరినీ తయారు చేసే అండర్ వరల్డ్ కింగ్ తెలుసా తెలుసు అంటే మీరు తెలిసే కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి సాసిస్తున్నారు అనమాట సార్ శ్రీనగర్ కాలనీలో వీసీఆర్ దొంగతనం చేస్తూ దొరికిపోయారు సార్ దొంగతనం చేస్తారు వీడిని బొక్కలో వేసి మక్కలు ఎదగొట్టి నిజం రాబట్టండి అలాగే సార్ ఇంతకీ మీరు కంప్లైంట్ విడ్రా చేసుకుంటున్నారు లేదా లేదు కళ్ళ ముందర ఎన్ని ఘోరాలు జరుగుతున్నా నాకెందుకు లేని ఊరుకోబట్టే రోజు రోజుకు రౌడీజం ఇలా పెరిగిపోతా ఉంది దాన్ని అరికట్టాలంటే మీరు ఈ కేసు రిజిస్టర్ చేయాలి ప్లీజ్ ఆ చేయకపోతే కేసు ఎలా పైకి తీసుకెళ్లాలో నాకు బాగా తెలుసు అవసరమైతే మీ గురించి ఆ లచ్చన గురించి పేపర్లు రాయిస్తాను మీ స్టేషన్ ముందు ధర్నా చేయిస్తాను ఇప్పటికైనా కేసు రిజిస్టర్ చేస్తారా లేదా రెడీ సార్ ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయండి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ రే ప్రశాంత్ నీకు ఈ సంగతి తెలుసా మీ నాన్నగారికి పోలీసులు పెద్ద అవార్డు ఇస్తున్నారా ఏనా నిజమేనా మీ అమ్మ జోకు లేతందో నా మీద లేకపోతే ఏమిటండి రోడ్డు మీద జరిగిన ప్రతి విషయం పోలీసులు చెప్పాలా అరే నాకెందుకు లేని ప్రతి ఒక్కరు చేతులు ముడుచు కూర్చుంటే అలాగే లోకల్లో సవాలక్ష జరుగుతున్నాయి అవన్నీ మీ పేపర్లో అచ్చ అవుతున్నాయా లేకపోతే జనవెళ్లి పోలీసులు చదువుతున్నారా నువ్వు మాట్లాడే దాంట్లో అర్థం లేదు నాన్న చేసిన దాంట్లో తప్పే ఉంది చట్టాన్ని గౌరవించి ఆయన కళ్ళతో చూసిన ఘోరాన్ని పోలీసులకు చెప్పారు అంతేగా అది అలా అంటే సరే అమ్మకి అదే కదా మీ నిజాయితీ వాడి సపోర్ట్ సరిపోయింది అమ్మా సాయంత్రం నుంచి నాన్నను ఓ సతాయించి బాగా అలసిపోయినట్టున్నావు కాసి నీళ్లు తాగమ్మా నేను చెప్పిందంతా గుర్తుంది కదూ అలా చేస్తే చాక్లెట్ ఇస్తాను అదిగో అంకుల్ వస్తున్నాడు వెళ్ళి వెళ్ళు త్వరగా ఇప్పుడు ముద్దిస్తాను సార్ మాఫియా లీడర్ లచ్చన గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ క్యాదర్ చేశారు సార్ నువ్వెన్నా చెప్పు లచ్చన మేడం ఉన్న పేపర్ లో పబ్లిష్ చేయను తక్షాలు ఓకే కానీ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి దేశంలో నిజాన్ని నిర్భయంగా ప్రచురించే పత్రికలు బోల్డ్ ఉన్నాయి I will see to you that this matter is published in all other papers. May I show you this coin? మరీ అంత నంగనాచి పోచి పెట్టబాక 
అమ్మా నోట్ వేలెడితే కొరగలవా లేకనే శివులు ఏమన్నా బీడి ముక్క కనపడుతుందా డాక్టరా ఓకే కొంచెం తప్పు అర్జెంటుగా ఆ ఫైల్ నాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయకపోతే ఈ ఇంట్లో వాళ్ళు హ్యాపీగా బతికే ఛాన్స్ ఉండదు నిజంగా నాకేం తెలీదు ఆ ఫైల్ గురించి నాకేమీ తెలీదు మా ఆయన కూడా ఇంట్లో లేరు గంట నొక్కాడు హస్బెండ్ అనుకుంటా ఇంటి ముందు ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయి ఏమిటి అడావుడి అది వాళ్ళు ఏమిటి ఏమిటి ఆ కంగారు వాళ్ళు ఏం జరిగింది అది ఏంటి గురు పెన్నులో ఇంక్ ఉంది కదా అని బుర్రలో గుజ్జు ఉంది కదా అని నా గురించి తెగ వాకప్పు చేసేసి చరిత్రలు రాసి పత్రికలు వాళ్ళకి మ్యాటర్ సప్లై చేస్తున్నావంట అయినా నీకు నేనే అపకారం చేశాను గురు అన్యాయంగా నన్ను పబ్లిక్ లో గీడిస్తున్నావు ఒక మనిషి నడిపోతాలో దారుణంగా హత్య చేయటం అన్యాయం కదా అది నీకు అన్యాయం చేసినట్టు అవుతాయా ఆ సచ్చినోడు నా శత్రువు నా శాండాలకు చరిత్రంతా ఫోటోలు తీసి పార్లమెంట్ లో అప్పచెబుతాను అని పరిగెత్తుకుంటే వెళ్తుంటేను నా ఫోటోలు నాకు ఇచ్చేయి అని అడ్డు తగిలాను అన్నాడు మర్డర్ చేయించేసుకున్నాడు అయినా సచ్చినోడు సైలెన్స్ గానే ఉన్నాడు మర్డర్ చేయించడం నేను సైలెన్స్ గానే ఉన్నాను మధ్యలో నీ మొగుడికి ఎందుకమ్మా ఈ నూ సెన్స్ నువ్వు చేయించిన ఆచకాలన్నీ సాక్ష్యాలతో సహా సేకరించాను ఆ ఫైల్ పత్రికలు వాళ్ళకి ఇస్తాను పోలీసులు ప్రభుత్వం నిన్నేం చేయలేకపోయినా నీకు ప్రజల గుణపాఠం చెబుతారు అదండమైన గొడవ రే శత్రువు కూడా లేదని చెప్పే ధర్మ ప్రభులు ఉండబట్టే ధర్మదేవత సింగిల్ లెక్క మీద కొంటుకుంటూ కొంటుకుంటూ నడుస్తుంది నా పైన నాకు ఇచ్చేవి నీలాంటి నీచోడు చరిత్ర పత్రిక ఎక్కించేంత వరకు నేను నిద్రపోను అమ్మదొంగ నీ దగ్గర చాలా పనితనం ఉందిరా పెద్ద పైలే తయారు చేశావు అదిరా టైం ఏడున్నర అయింది ఒరిజి వెళ్ళిపోయింది పైలు దొరికింది వస్తా గురు సారీ గురు ఫైల్ అయితే తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను కానీ మ్యాటర్ అంతా నీ బ్రెయిన్ లో రికార్డ్ అయిపోయింది కదా నీకైంది అనుకో నా పొయిసి నీకు అయిపోతుంది బాబాబాబాబాబా నీ బ్రెయిన్ తీసుకెళ్ళిపోతాను రా సాయంత్రం వస్తా ఉండి చాయ్ దాగిపో ఇది చాయ్ దాగేటేమా 
ఇంక్వైరీస్తాం వెళ్ళిన పనేవేంటి ఎంక్వైరీ చేసి యాక్షన్ తీసుకుంటాన్నారు మనకున్న బాధ వాళ్ళకి ఎందుకు ఉంటుంది వాళ్ళు రొటీన్ గానే ఆలోచిస్తారు అమ్మకి ధైర్యం చెప్పాల్సిన వాడివి నువ్వే నిరుత్సాహపడితే ఎలా ప్రొద్దటి నుంచి అమ్మేం తీసుకోలేదు నువ్వేనా చెప్పు మనల్ని అర్ధంతరంగా వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు రా మీ నాన్న ఆ భగవంతుడు మనకి ఎందుకు ఇంత అన్యాయం చేశాడు ఆయన తెలిసి తెలిసి ఎవరికి ఏ అపకారము చేయలేదు మనల్ని నడి సముద్రంలో ముంచాడు రా దేవుడు ముందు మనీ బ్యాగ్ తో పరిగెత్తుకొస్తున్నాడంటే ఖచ్చితంగా దొంగ ఉంటాడు వెనక పరిగెత్తుకొస్తున్న వాళ్ళు డబ్బు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు అయి ఉంటారు ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళు నాదుకోవడానికి గోల్డెన్ ఛాన్స్ దొంగతనం చేసిన చాలక అబద్ధాలు కూడా ఇప్పుడు నేను నీకు ఇచ్చిన చాలరా పోలీసులు లాటీతో కోటింగ్ ఇస్తే అప్పుడు గుర్తు వస్తుంది పోలీస్ పోలీస్ దొంగనే వాడు దొంగతనం చేసి పరిగెడుతుంటే జనం వెంటబడి పట్టుకోండి పట్టుకోండి అని పరిగెడతారు ఇక డబ్బు గల వాడు భయపడి పరిగెడుతుంటే దొంగలు వెనకబడి పట్టుకోండి పట్టుకోండి అని నన్ను పల్టీ కొట్టిస్తారని కల్లా కూడా అనుకోలేదు రమ్మంటున్నారు సంఘసేవ చేస్తే కూడా జైల్లో పెడతారని నేను ఊహించలేదు చెల్లి అన్నయ్య సంగతి నీకు తెలుసు కదా అన్నయ్య నువ్వు వెళ్ళు నేను తర్వాత ప్రశాంత వస్తాను తప్పకుండా వెళ్ళమ్మా నువ్వుంటే సంఘ సేవలో నాకు టెన్షనే హలో మే హెల్ప్ యూ అదేంటి సార్ కేసు పెట్టి ఒక వారం అయింది ఇంతవరకు మీరు ఏ యాక్షన్ తీసుకోలేదు అంత కూడా ఎవరో తెలుసు కూడా అరెస్ట్ చేయలేదు ఎవరి మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి లచ్చన మీద లచ్చన్న రాచకొండ లచ్చన్న సాక్షి ఏమైనా ఉందా మా అమ్మ చెల్లి కళ్ళారా చూశారు ఆహా అంటే మీ అమ్మ చెల్లి ఎవరి పేరు చెప్తే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలా వేరే ఎంక్వైరీ ఏమి చేయక్కర్లేదా ఏయ్ పావయా జరిగిన హత్యకు ప్రత్యక్ష సాక్షులు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నది వాళ్ళు ఇద్దరు అయితే వాళ్ళే నీ తండ్రిని చంపలేదని గ్యారంటీ ఏమిటి ఈ కేసు మాఫీ చేయడానికి లచ్చన దగ్గర లంచం తీసుకోలేదని గ్యారంటీ ఏంటి చూడు మిస్టర్ పోలీసులంటే పొగడ పోతులు కాదు ప్రొటెక్టర్స్ కళ్ళు తెరిచి నిజం తెలుసుకుని కాపాటం నేర్చుకో నీ నీతులు వినడానికి కాదు మీ కాకి బట్టలు వేసుకున్నది ఎస్ఐ గారు మీరే అనవసరంగా కూడా పడుతుంది ఏం పని నీకు నీచుల దగ్గర ఎంగిల మాంసం ముక్కలు తిని కండలు పెంచిన నీలాంటి వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండడం పోలీసులకే నువ్వు ఒక్కడివే మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ అనుకోకు నీ పైన కూడా ఇంకా అధికారులు ఉన్నారు వాళ్ల ముందు నీ నిజస్వరూపం బయట పెడతా ఏం కావాలమ్మా ఏముంది సార్ వేడిగా సార్ నన్నే 
ఇడ్లీ వడ దోసై పెసరట్టు మినపట్టు మినపకాయ బజ్జై ఇంకా పూరి కూర ఉంది పుణుకులు కూడా ఉన్నాయి ఇంకా వేడిగా ఆ పొయ్యిలో బొగ్గులు ఉన్నాయి పొయ్యి మీద డేగిసాలు ఉన్నాయి అంతేనా ఇంకేమీ లేదా మీ హోటల్లో వేడిగా ఉండమ్మా నా బ్రెయిన్ ఉంది మీతో మాట్లాడదు కూడా రోస్ట్ అయిపోయింది అదే పట్రా సార్ మీరేనా చెప్పండి సార్ ఎందుకు అతను బ్రెయిన్ తింటున్నావు నువ్వు వెళ్ళిన ఐస్ క్రీమ్ పట్రా థ్యాంక్స్ సార్ అమ్మయ్యా ఇప్పటికైనా ఈ లోకంలోకి వచ్చావు లేకపోతే వాడిని లోకం నుండే పంపించేలా ఉన్నావు మరేం చేయమంటావు నీకు థ్యాంక్స్ చెప్దాం అనుకుంటే నువ్వేమో సీరియస్ గా మాట్లాడుకుంటే కూర్చున్నావు థ్యాంక్స్ సార్ ఎందుకు ఇందాక నువ్వు నన్ను కాబోయే భార్యని చెప్పినందుకు నా మీద నీకున్న ప్రేమకి ఓ బహుమతి ఇద్దామనుకుంటున్నాను
ఆటో వచ్చి లారీని గుద్దినా లారీ వెళ్లి ఆటోని గుద్దినా ఆటోమేటిక్ గా నష్టపోయేది ఆటోయే ఏమంటావు ఏంటి సార్ మీరు చెప్పేది అబ్బా డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తున్నానయ్యా లచ్చన్న మీద మా డిపార్ట్మెంట్ కు వచ్చిన మర్డర్ కేసుల్లో మీ నాన్నది ఎందుకులే ఇదిగో అతనితో గొడవ పెట్టుకుని నువ్వేమీ సాధించలేవు గాని నీ మంచి కోసమే చెప్తున్నాను కేసు విత్డ్రా చేసుకో సార్ చూడు బాబు చచ్చిపోయిన మీ నాన్న ఎలాగూ తిరిగిరాడు బ్రతుకున్న మీరైనా హాయిగా ఉండండయ్యా కాకీ బట్టలు వేసుకుని లాండ్ ఆర్డర్ రక్షించాల్సిన మీరే ఇలా మాట్లాడితే ఎలా సార్ ఆ కాకీ బట్టలు నేర్పిన అనుభవంతోనే చెప్తున్నాను లత్తన సంగతి మర్చిపో దుష్టుల్ని శిక్షిస్తాం సామాన్యుల్ని రక్షిస్తామని పేపర్లో స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తుంది మీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ నిజానికి దుష్టులకే రక్షణ కల్పిస్తున్నారు మీరు లత్సన్న నేరస్తులని ఏ పోలీస్ స్టేషన్ కోర్టు ఇంతవరకు రుజువు చేయలేదు అందుచేత లత్సన్న మా దృష్టిలో మంచివాడే అయినా మనకే మనకే మధ్యలో గొడవలు ఎందుకయ్యా హాయిగా కేసు విత్తులా చేసుకో మంచిది మీ నాన్న కూడా ఎలాగే ఆ సీఐ ఎంత చెప్పినా వినిపించుకోలేదు ఏమయ్యాడు ఈ కేసు నొక్కేయడానికి మీరు లంచం ఎంత తీసుకున్నారు మాట్లాడేది మీ ఎస్ఐ కూడా అయితే ఈ ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం చెప్పలేకపోయాడు ప్రజా రక్షణ కోసం మా ప్రాణాలైనా త్యాగం చేస్తామని పత్రికల్లో బాకాలు కొట్టుకోవడం కాదు ప్రాక్టికల్ గా చేయడం నేర్చుకోండి నా సమస్య ఎలా పరిష్కరించుకోవాలో నాకు బాగా తెలుసు మీ ఉచిత సలహాకు థ్యాంక్స్ నిజ సార్ లచ్చనే చేశాడు ఎవయ్యా ఒంటిమే తెలివి ఉండే మాట్లాడుతున్నావా లచ్చన్ అంటే ఎవరు అనుకుంటున్నావు ఆయన శాంతమూర్తి పరమసాత్వికుడు ఆయన హత్య చేశాడంటే ఎలా నమ్మమంటావు ఎవరు నమ్మరు నమ్మరు సార్ మీరు నమ్మరు నెత్తులతో తడిసిన ఒక నిజాన్ని మీరు నమ్మరు తెలుపు ముసిగేసిన లక్ష అబద్ధాన్ని మీరు నమ్ముతారు నమ్మిస్తారు ప్రచారం చేస్తారు ప్రజాప్రతినిధులు సార్ మీరు చూడు మిస్టర్ తండ్రి పోయిన బాధలో నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావో నీకు అర్థం కావటం లేదన్నమాట తెలుసు సార్ హోమ్ మినిస్టర్తో మాట్లాడుతున్నాను చూడు బాబు నిన్ను కాదంటే నాకు పోయేవి మీ నాలుగోట్లే మరి అలా అచ్చనని కాదన్నా అనుకో అసలు ఈ పదవే ఉండదు ఏది బెటర్ అంటా శవాల మీద కూడా ఓట్ల బేరం ఆడుకునే నీలాంటి వాడున్నంత వరకు సామాన్యుడికి న్యాయం జరగదు వాటిని మెళ్ళో దండలుగా వేసుకుని ఎందుకు ఆ ప్రజల్ని మోసం చేస్తారు ఎందుకు చేస్తారు మీరు ఆ రాజకీయ నాయకులు ఆ గుండాలకి బానిసలరా వాళ్ళిచ్చే లంచాలకి దాసులురా మీరు దాసులురా మీరు ప్రజల్ని చట్టాన్ని రక్షించాల్సిన కాకీ బట్టలు వాటిని నాశనం చేస్తున్నాయి ధ్వంసం చేస్తున్నాయి చేసుకోండి ఇంకా చేసుకోండి మీ ప్రతాపం మీ జులుం ఇదిగో ఇలాంటి పేదవాళ్ళని బలహీనల్ని హింసించడానికి మాత్రమేరా న్యాయవడిగే నాలాంటి వాళ్ళ చేతులకు బేడీలు వేయండి అన్యాయాలు అక్రమాలు చేసే వాళ్ళ కాళ్ళకి సలాములు కొట్టండి రా సలాములు కొట్టండి తొత్తులరా మీరు తొత్తులరా మీరు ఇన్స్పెక్టర్ తోకాడించుకుంటూ వాళ్ళ ఇంటి ముందు తిరగండి రా బిస్కెట్లు ఇస్తారా మీకు ఆ బిస్కెట్లు తినండి గవర్నమెంట్ నుంచి మెడల్స్ ఇప్పిస్తారా మీకు పెద్దగా ఫ్రేమ్ చేయించుకుని నెత్తిని పెట్టుకోండి మీ నెత్తి మీద తమరేంది సార్ ఇది కాకితో కబురు చేస్తే నేనే వచ్చేవాడు కదా అయ్యయ్యో ఎంత మాట సార్ నేనంత విశ్వాసఘాతకుండే కాదు 
తమరు లేకపోతే నాకు ఈ పదవి హోదా అంతస్తు ఇవన్నీ నాకే కలివి సార్ సార్ లేబోరు కావా నేను దండ పెట్టింది నీకు కాదు నీ పోస్ట్ కి కాకితోనో పిచ్చుకుతోనో కబురు చేస్తే నేనే వచ్చేవాడు కదండి అన్నది నీ మీద భక్తితో కాదు నీ సీటు మీద భక్తితో నాకు ఆ మాత్రం తెలియదు ఏంటయ్యా నీకు తెలిసిన గోంకూర ఎవడన్నా నిన్న పాయింట్ లో చూస్తే నాకు ఎంత మైనస్ ఏడు కోట్ల ఆందోళనకు హోమ్ మినిస్టర్ లత్తం నింటికి వచ్చాడని పేపర్ లో తెలిస్తే ఫ్రంట్ పేజ్ లో నీ బొమ్మ బదులు నా బొమ్మ గుర్తారు అది కాదు కురిసి విలువ కాపాడుకున్న శాతకానుడు నువ్వే మినిస్టర్వి క్షమించండి సార్ నా విలువ కన్నా నాకు మీ విలువే ముఖ్యం నాకేదో ప్రమాదం జరుగుతుందని మీకు ప్రమాదం జరగబోతూ ఉంటే చూస్తూ సైలెంట్ గా ఎలా ఉండగలను సార్ ఏంటి ప్రమాదమా నాక ఎవడండి ఈ రాచకొండ లచ్చన్న ఎడం చేతి మీద ఏ కపే కాలంటే బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర నుంచి వరం పొంది ఉండాలి అయ్యా మీరు చంపిన రాజశేఖరం కొడుకు ప్రశాంత్ అలాంటి వరాలు ఏమన్నా పొందేడేమోనని భయంగా ఉంది వాడి స్పీడ్ చూస్తూ ఉంటే అసెంబ్లీ లెవెల్లో పెద్ద గొడవలు విదేశాలో ఉన్నాడు స్పీడ్ ఎక్కువైతే స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఉంటాయి ఏడు ఎక్కువైతే ఐస్ కూలర్లు ఉంటాయి ఈ రాచకొండ లచ్చనతో ఎవ్వరం అంటే గచ్చకాలాట కాదరా ఇక్కడ చిటికేశానంటే అక్కడ పుచ్చలెగిరిపోతాయి ఎట్టగొచ్చావు కదా లాభ రూపాయి శాత్ తీర్చుకో ఓకే సార్ హోమ్ మినిస్టర్తో నీ బడాచూర్ బావతో చూస్తామంటే దిక్కు దివానం లేకుండా గ్యారంటీగా ఏ సెంట్రల్ జైల్లో నువ్వు ఊసం లెక్కట్ట యోగం అనిపిస్తుంది బావా ఏమంటేమో అంత బిత్తర చూపులు చూస్తున్నారు ఎరా ఏమన్నా అన్నారా అదేమంటారు అలే లక్షన్న రాచకొండ లక్షన్న మీకేదో అన్యాయం చేద్దామని అపకారం చేద్దామని రాలేదమ్మా మీ వల్ల ఒప్పకారం పొందుదామని వచ్చాను మీ ఆయన్ని మర్డర్ చేయటం నువ్వు కళ్ళార చూసావు గనక నువ్వు కేసు పెడతంలో ధర్మం ఉందమ్మా మరి ప్రశాంతంగా బతికే మీ ప్రశాంత్ బాబుకి గొడవలన్నీ ఎందుకు చెప్పు పోలీసు వాళ్ళకి ఆఫీసర్లకి మంత్రులకి మతులు పోయిట్గా చేస్తున్నాడు ఇక్కడ నీకు అక్కడ నాకు మనశ్శాంతి లేకుండా చేస్తున్నాడు అసలు మనమందరం చల్లగా ఉండాలి అంటే మీరు నేను ఓ ఒప్పందానికి రావటం మంచిది అందుకే దేవుడు మెచ్చే న్యాయం చెబుతున్నా ఓ తెల్ల కైతం మీద చిన్న సంతకం పెట్టేయమ్మా ఏమైనా శాంతం గారు పూర్తిగా ధర్మ ప్రభువులు రా అందుకే పూర్తిగా పోయాడు మరి ఇదో ఏమ్మా శాంతకం పెట్టవా ఎరా ఆవిడ శాంతకం పెట్టట్లేదని మీరు నిరాశ పడిపోట్లా సాయం తీసి పెట్టాలి ఈ కాగితం మీద మీ అమ్మగారితో సంతకం పెట్టించు లేకపోతే నేను నేను రేపు చేసేసుకుంటాను పదిన్నర అయింది రావు కాలం వెళ్ళిపోయింది అందుకే ముసలి సంతకం పెట్టేసింది మన పని అయిపోయింది అదనరా
నాన్నగారిని పట్టును పెట్టుకున్న దుర్మార్గులే ఈ దీపత్సం అంతా చేశారు జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది మీ ఇద్దరు దక్కితే నాకు అంతే చాలు వెళ్ళిపోదండ్రా దీన్ని ఒంటరిగా ఇంట్లో పెట్టుకుని నేను ఉండలేనరా వాళ్ళు దీన్ని ఏదైనా చేసేస్తారని భయంగా ఉంది వెళ్ళిపోదాం పిచ్చిపోక కలిసిన వాళ్ళ నా కోట ముందు అరుస్తున్నాడు టైం బాగుంది కదా అని పులి దగ్గరికి వెళ్ళి పులి పులి ముద్దెట్టవా అంటే ఊరుకుంటదా నువ్వెవడ కొంపుకో నిప్పెట్టుంటావు ఆడొచ్చి చిందులు దొక్కుతున్నాడు మైనస్ మాటలు మాట్లాడే కొడక మడ్రైపోతావు అడుగు పెట్టి సరాసరి సింహద్వారం దాకా సర్ర 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 అనుకుంటూ రాకెట్ లా దూసుకుంటూ వచ్చి తొండ కొట్టి సింహనాథం చేస్తున్నాడంటే ఈ ఫేసు క్లాస్ ఫోర్ ఫేసు లెక్క చేసే ఫేసు కాదు క్లాస్ వన్ ఫేస్ తో ఢీకునే ఫేస్ అనమాట గొప్ప గ్లామర్ ఫేసు రే లచ్చన్న నీ దగ్గర నోట్ల కట్టలు ఉన్నాయని నీ చేతి కింద ఊర కుక్కలున్నాయని రెచ్చిపోకు నా తండ్రిని చంపిన నిన్ను వదిలిపెట్టండ్రా నీ అంతం చూస్తాను తగ్గు తగ్గు తగ్గవయ్యా నీ కండ బలం సో చేసుకోవాలని నీకంత సింహ 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 సింహలు ఆడుతుంటే బాక్సింగ్ పోటీ ఏర్పాటు చేస్తా అంతేగాని నీ లుక్ ఇక్కడ దాకా పాకిందంటే నీ సేపులు మారిపోతాయి ఈ రాచకొండ లచ్చన్న ఇక్కడ చిటికేశాడంటే గోల్కొండ కిల్లలో రీసౌండింగ్ ఇవ్వాలా నీ చిటికలకి రీసౌండ్లకి బెదిరిపోవడానికి నేనేం చేత కానివాడిని కాదురా నీ కడ్డం తిరిగిన అందరినీ నరికి పారేస్తుంటే చూస్తూ ఊరుకోవడానికి ఇక్కడ ఎవరు గాజులు తొడుక్కోలేదు అలే గురి చేసేవయ్యా నాతో గాజులు తొడిగించుకున్న వాళ్ళని నా చెప్పులు తుడిచిన వాళ్ళని గద్దె మీద కూర్చోబెట్టారా కన్నా కానిస్టేబుల్ కనకై దగ్గర నుంచి హోమ్ మినిస్టర్ ఓబులై దాకా నేను వాయించే మ్యూజిక్ కి డాన్సింగ్ చేయాల్సిన వాళ్ళే అన్నట్టు మీ నాన్న పేరు ఏంటన్నా రాజశేఖరం పేపర్ లో ప్రజా సమస్యల గురించి చిన్న చిన్న వార్తలు వేసుకుంటూ కాళ్ళ మీద కాలు వేసుకుని ఆయుగా బతకాల్సినాడు అనవసరంగా ఈ రాచకొండతో పెట్టుకున్నాడు కీర్తి శేషుడు అయిపోయాడు ఆయన ఆత్మకి శాంతి జరగాలి అంటే నువ్వు ఒక మంచి పిల్లని సెలెక్ట్ చేసుకుని దాంతో డూజట్లు పాడుకుంటూ స్టెప్పులు వేసుకో అంతేకాని నాతో పెట్టుకోబోక ఫీజులు మాడిపోతాయి ఫ్యూజులు మాడిపోయేది నాకు కాదురా నీకు నీ చేత నీ తొత్తుల చేత గ్రూప్ డాన్స్ బ్రేక్ డాన్స్ ఆడిస్తాను
కన్నా జూయట్లు పాడుకున్నా బాబు అంటే బ్రేక్ డాన్స్ లు ట్విస్ట్ డాన్స్ లు చిన్నులు తక్కువ ఇప్పుడు ఏమైంది చిట్టిక వేయకుండానే ఎలాడి పడిపోయావు రే రంగ సార్ ఈ బాడీని జన్మిస్తాన్ పోరుక పక్కన కబరుస్తానికి కొంచెం అటో ఇటో పడేసినారా జనం చూస్తే కాస్త మోసుకున్న మోసుకెళ్తారు ఓ కూల్ డ్రింక్ ఊర్ఫెలో నా నుంచి సహాయం అందుకునే అదృష్టాన్ని కోల్పోయాడు కూల్ డ్రింక్ లో విషయం కలిపి కావాలనే ముసలాన్ని చంపి ఉంటాడు వీడిని చూస్తుంటే గుంట నక్కడ ఉన్నాడు ఇలాంటి వాడికి బుద్ధి చెప్పబోతే మరీ బరి తెగించిపోతాడు ఏంట్రా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ నాకు పది రోజులు సెలవు కావాలి సార్ దేనికి మా చెల్లెలు పెండి సార్ అందుకని సెలవేం కర్మయ్యా డేవిడ్ సార్ ఇతనికి ఒక పదివేలు క్యాష్ కూడా ఇచ్చి పంపు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎలా ఉన్నాడు మీ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్నాడు అయితే మనం కలవచ్చా డెఫినెట్లీ సార్ హౌ ఆర్ యూ మై బాయ్ ఈయన చక్రధర్రావు గారని మా బాస్ నువ్వు రోడ్డు మీద స్పృహ లేకుండా పడి ఉన్నప్పుడు నిన్ను రక్షించి తీసుకొచ్చింది ఈయనే థ్యాంక్ యూ సార్ ఇందులో నా స్వార్థం కూడా ఉంది బాబు నువ్వు నా గురించి వినే ఉంటావు ఒకప్పుడు నేను మాఫియా సామ్రాజ్యానికి మకుటం లేని మహారాజుని తోటి స్మగ్లర్లకి నా పేరే సింహస్వప్నం రౌడీల దగ్గర నుంచి రాజకీయ నాయకుల వరకు అందరూ నా చల్లని చూపుల కోసం పడిగాపులు పడేవారు అలాంటి నా దగ్గరకు ఓ రోజున సాక్షాత్తు శనేశ్వరుల్లా వచ్చాడు రాచకొండ లచ్చన్న కట్టుబట్టలతో వచ్చి కూలిపనైనా ఇమ్మని ప్రాధాయపడ్డాడు నన్ను మభ్య పెట్టి మోసం చేసి విశాఖపట్నం రేవులో నా వెన్ను విరిచి నా సామ్రాజ్యాన్ని వాడాక్రమించుకున్నాడు ఆ రోజు నుంచి నాకు మిగిలింది కసి పగ ప్రతీకారం కానీ ఒక్కసారే చంపేస్తే అది వాడికి వరం నాకు శాపం అవుతుంది చిత్రహింస చేయాలి కుక్క చావు చంపాలి వాణ్ణి మళ్లీ కూలివాణ్ణి చేసి నడి రోడ్డు మీద నిలబెట్టాలి వాడు నీకు నాకు మనిద్దరికీ శత్రువే నీకు కండబలం ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నాయి నాకు అంగబలం అర్థబలం ఉన్నాయి మనిద్దరం కలిస్తే వాడిని పాతాలని తొక్కేయచ్చు కమాన్ నేనొక మాఫియా కింగ్ అనేగా నాతో చెయ్యి గలపడానికి సందేహిస్తున్నావు చూడు బాబు ముళ్ళుని ముళ్ళుతోనే తీయాలంటారు కేవలం వాణ్ణి సర్వనాశనం చేయటానికే ఈ గ్యాంగు ఇదంతా మెయింటైన్ చేస్తున్నాను వాడి పతనాన్ని నా కళ్ళారా చూసిన రోజున నేను స్మగ్లింగ్ లో సంపాదించినంత ఒక్క పైసా కూడా మిగిల్చుకోకుండా పేదలకు పంచి పెట్టేస్తాను అది నీ చేతుల మీదుగా ఆలోచించు ఎక్కడికి వెళ్ళావురా ఇన్నాళ్ళు ఇంటికి రాకపోయేసరికి నువ్వేమైపోయావో ఎక్కడికి వెళ్ళావో అని కంగారు పడి చచ్చిపోయాను ఆ లచ్చన్ను నిన్నేమైనా చేశాడేమో అని భయపడిపోయాను రా ఫోన్లే పాపు భగవంతుడు దయ వల్ల నువ్వు క్షేమంగా ఇంటికి తిరిగి వచ్చావు మొక్కం చేశావు ఊరుకోమ్మా ఊరుకో నేను వచ్చేసానుగా నా స్నేహితులు ఒక పెద్ద కంపెనీలో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానాడు అనుకోకుండా పని మీద ఊరికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఇంకెప్పుడు అలా చెప్పకుండా వెళ్ళకు పాపు నీ నాన్నగారు అలా ఆయన దగ్గర నుంచి నువ్వు కనపడకపోతే నాకు కంగారుగాను భయంగాను ఉంటుందిరా అబ్బా 
अयगार मूड चाल सीरियकी तरवा वसूल प्रपंच प्रति व्यक्ति की गुंडे बलमे का मोदी तीदी संघ ने इक मीद ने वेयबो प्रति अ लच्चे दड़ पुटे अभी पतना नांदी कावाली अंत का प्रशांत वाड़ स्थावर ध्वंस वस्तु ने कोलगोटी वाड़ डबू तो मन वतना चूड़ी इफ्यू डोंट मैं नीक चरीक्ष धूलपेट आ लच्चन गाड़ी मन गंजाई स्मग्ली नीन की वेली अटैक वालू चूस्त आ गंजा इकोस्ता ओके प्रशा पूलदंड को रेडी उतरीगस्ते नी मे वेस्ता लेको नी फोटो की वेस्ता कंगार पड़ता है आ पूलदंड लच्चन फोटो के दगर मन प्ला प्रकार लपल्ल के गंजा गुरी माटड़ टल तो मभ्यपे फाइव मिनट मेनेज चे मिता विषय चूस अना नी दर कंसा इंदे पटे मोहवागल आकाश उद्योग मार्गेमोरव्यू 
కామో నా బాకి తీర్చే నేను వెళ్ళిపోతాను నాకు ఉద్యోగం రాని నీ బాకి తీర్చేస్తాను అబ్బా బాకి ఎంతసేపు జస్ట్ వన్ మినిట్ చూడు ముందు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళు పండు వెన్నెల రాత్రి పదహారో తారీఖు పచ్చటి పందిని మంచం మీద నా పంచకళ్యానికి వడ్డీతో సహా బాకీ తెచ్చేస్తాను సరేనా ఎక్కువ ముందు నా బాకీ మర్చిపోకు మాకే మత్క కొడదామనుకున్నావు నువ్వెవడో మాకు తెలియదు అనుకున్నావా నువ్వు ఆ చక్రధర మనిషి కదా అవునా కదా చెప్పరా చక్రధరండి చక్రధర ఆడి కథ ఫినిష్ అయి చాలా కాలం అయిపోతే ఇప్పుడు వచ్చి కాగమ్మ కథలు చెప్తానంట్రా అమ్మో ఆ చక్రధరావు నాతో తేలిక తీసి పారేక బావా గ్రహాచారం బాగలేకపోతే గాడి తొక్క నాకు బావమై కాటేసిందంట నిజమయ్యా వాళ్ళు చక్రధరావు మనుషులే చక్రధరరావు బాబో ఈ మధ్య నాటి దగ్గర కొంతమంది చాకులు అంటే కుర్రలు తీరి ట్రైనింగ్ అవుతారని విన్నాను కుర్ర నా కొడుకుల అంట చూసుకుని ఈ రాచ కొండతో ఢీ కొంటే బూడిదైపోతాడు నా కొడుకు రే ఆ చక్రధర్రావు ఎక్కడుంటాడు ఆడి వెనకాలు ఎవరెవరు ఉన్నారో ఎవరాలు సేకరించండి ఈ రాచ కొండ ఇక్కడ అగ్గిపుల్ల గీసాడంటే కొత్త ఢిల్లీ రోడ్ల మీద పైరింజలు పరిగెత్తాయి ఆడెంత ఆడి బతికేస్తాకొండ లచ్చన్న గాడికి ఇది మొదటి ఓటర్ ఇంకా వాడి జీవితంలో గెలుపు అన్నదే ఉండకూడదు అన్నది ప్రశాంత్ మన మాఫియా ప్రపంచంలో తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు అస్సలు ఉంచుకోకూడదు ఆనాడు సామంతరాజులు రాజులు రారాజులు అందరూ కూడా గ్రీకు చక్రవర్తి అలెగ్జాండర్ అడుగులకు మడుగులు వచ్చేవారు ఇక నుంచి మాఫియా కింగ్స్ మాఫియా చక్రవర్తులు అందరూ కూడా నీ అడుగుదాడల్లో నడవాలి యా అన్నిటిని మించి అనుకున్న దాని సాధించడంలో అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తికున్న దీక్ష పట్టుదల కృషి అన్ని నీలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక నుంచి నీ పేరు అలెగ్జాండర్ పండు వెన్నెల రాత్రి పదహారో తారీఖు పచ్చటి పందిరి మంచం మీద 
నా పంచ కళ్యాణికి వడ్డీతో సహా బాకీ తెచ్చేస్తాను రెచ్చిందే కైపు ఓపెన్ చేసే నీ షాపు అందించే వేలవు
రాచకొండ లచ్చన్న చప్పట్లు కొడితే నిండు పున్నమి రాత్రి కూడా కటిక మాస్ అయిపోతురా అట్టంటూ నేను తెలిసి కూడా ఆడు రెచ్చిపోతున్నాడంటే ఇంకా చక్రధర్రావు బతికొంటానికి ఇల్లేదు రే దున్నపోతున్నారా ఆ చక్రధర్రావు గడి గుండెకాయ కోసుకొచ్చి మందులో నలుచుకోవడానికి నా చేతులు పెట్టండి శుక్రవారం ఈ గుడికి వచ్చి కనకదుర్గ పూజ చేయడం నాకు అలవాటు రా నువ్వు కూడా దండం పెట్టుకుంది కానీ మీరు వెళ్ళండి మేము ఇక్కడే ఉంటాం ఓ మీకు ఆత్మవిశ్వాసమే దేవుడు కదా ఇక్కడే ఉండండి చేయటమే కాదు నా అంత కూడా చూస్తున్నాడు అలెగ్జాండర్ వాణ్ణి మళ్ళీ కూలిగాడిగా చేసి నా కాళ్ళ దగ్గర పడేయమని అడిగాను నిన్ను కనీసం నా ఫోటో దగ్గర నా పడేవాడిని అలెగ్జాండర్ నాకు స్నేహితుడివి కొడుకువి నా వారసుడివి ఎంతైనా ఒకప్పుడు సక్రం తిప్పినోడు కదా అని జాలిబడి ప్రాణాలతో వదిలిపెడితే ఆ కొడుకు నా మీద ఇరుసుకుపడ్డారా పోనీలే పాపం గాంజాయి మొక్కకే కదా కాకూర్తి పడుతున్నాడు అనుకుంటే ఓయబ్బో పెద్ద హీరోలో ఫీల్ అయిపోయి ఓవర్ స్పీడ్ లో వెళ్ళిపోయాడు ధమాల్ బాల్చే తన్నేశాడు రే కీర్తి శేషుల చక్రధర్ రావు గారు ఆత్మశాంతి కోసమని రెండు నిమిషాలు మౌనం వహించండిరా రెండు నిమిషాలు కాదు రెండు రోజుల మౌనం పాటించిన ఆయన ఆత్మశాంతి ఇచ్చిందంటే నాకెందుకు నమ్మకం కుదరట్లేదు చూడు బాబు నీ టైం ఏదో బాగుంది కదా అని ఏదికి నెక్కి ప్రజలను ఉద్దేశించి ఓ ఎదవనా కొరకల్లారా అంటే సప్పట్లు కొడతారా చెప్పు చెప్పు మైనస్ మాటలు మాట్లాడేమంటే మట్టా సరిపోతా నా కొడక నీకు తెలియదులే బావా ఆ చక్రధరావు సామ్రాజ్యానికి ఇప్పుడు చాకు లాంటి కుర్రోడు చక్రవర్తి అయ్యాడట మన స్థావరాలని ధ్వంసం అంటే ఆడి మైమే అతని పేరే అలెగ్జాండర్ ఆవకాయ బద్ద ఎట్ట కొత్తగా మీసాలు రావడం మొదట కుర్ర నా కొడుకులకి కుక్క బిస్కెట్లు వేస్తే చాలు కిక్కురు మనకుండా తోకాడించుకుంటా కాళ్ళకడబడి ఉంటారు బాబా బాబా నువ్వు కొట్టనంటే నీకు విషయం చెప్తా కొట్టనే చెప్పు ఆ అలెగ్జాండరు సామాన్యుడు కదట బాబా ఎడల చేతితో పది మందిని కుడి చేతితో పది మందిని మట్టి కల్పించగలడట ఆ జోరు ఆ స్పీడు ఆ స్టైల్ కొట్టి కొట్టి నా బుగ్గలు నా ఈపు బూరెల్లా ఉబ్బిపోతానే బావా నాకు కొట్టడానికి మాటి చిద్దా బావు నువ్వు చేసే పని లేకపోతే రా ఒక్క మొక్కలో చెప్పరంటే ఆంజనేయ దండగం చదువుతావా పాసుపం పడగిప్పి బొస్సు మంది కదా అని పానపం కస్సుమని తోక మీద లేచి బుస్సు మన పోయి తొస్తుని పడుకుందంట అట్టుందని చెప్పేది అలెగ్జాండర్ గారి గురించి కదా వాణి సరేలే ఆడ ఎక్కడున్నాడో ముందు పట్టుకోండి మందో మొక్కో సక్కన్ సొక్కో ఏది కావాలంటే అది పడేసి మన పంజరలో పెంచుకుందాం ఏంటి బావా పెంచుకోవటానికి ఆడేమన్నా రామసీల కనుకున్నావా చెవుల పిల్ల అనుకున్నావా పెద్ద పులి ఆడు నీతో రాజీ పట్టమేంటి బాబా నాకు నమ్మకం లేదు 
राजशेखर को अलगर गुजरा प्रयोग अलगेंटकोचिंकेत अटे मुक्लोड़े बैठकेद्रुच्छी प्रशा बशांत जीवित रगी चिति मंटल आगे आ मंटल उदय अग्नि प्रभंजन अर्जुन अभिमु कल अलगर अवतार
ಕರುವೇಸಿ ಪಟ್ಟೆ ದೇವಾಡೆ ಗುರಿ ಚೂಸಿ ಕೊಟ್ಟೆ ದೇವಾಡೆ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಪೋಯಾಡು ನೇಡೆ ಬಾಡೆ ಪಟ್ಟೆ ದಿವಾಡೆ ಗುರಿ ಚೂಸಿ ಕೊಟ್ಟೆ ದಿವಾಡೆ ಶಿವಮೆತ್ತಿ ಪೋಯಾಡು ನೀಡೆ ಬಟ್ಟಿ ಧೈರ್ಯಂ ಎಕ್ಕು ಪೆಟ್ಟಿ ನಾಡೇ ತುಂಬು ತುಳಿ ಪಾಡುದ ಬಾಧೆ ತೊಕ್ಕಿ ಪಟ್ಟಿ ಮೇಧಾ ಪದನು ಬೆಟ್ಟಿ ನೀಡು ರೇಚಿ ಹೇಗಾಡುದ ಜಗ ಜಗ ನಾಡು ಜಗ ಜಟ್ಟಿ ನೀಡು ವೀಡಂತ ಬಾಡು ಲೇನೆ ಲೇಡು ಕನಿ ಕಟ್ಟು ಚೇಸೆ ಗಜಮಾಯ ಗಾಡು ಸಬ್ಬಾಲು ಚೇಸೆ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಿಂಚುರ There is no ಎಂಜಿ ರೋಡ್ ಲೋ ಉನ್ನ ಪೆದ್ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದೀನೇ ಸ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಾರು ಲತ್ತನ ಚೀಕಟ ವ್ಯಾಪಾರಂ ವಿಸ್ರಂಕಲಂಗಾ ಜರಿಗೇದಿ ಇಕ್ಕಡೆ ವಾಡಿ ಕೊನ್ನ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರಲನಿಟ್ಕಿ ಇದಿ ಕುಂಡಕೈಲಂತಿದಿ ಐತೆ ವಾಣಿ ದೆಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟಾಲಂತೆ ಮನಕ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಾಲು ಚಾಲ ಅವಸರ ಬಬ್ಜಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಸೇಕರಿಂಚ ಓಕೆ ಸರ್ ಜಗ್ 
ఏంటో మన కాంప్లెక్స్ లోకి ఎలక్స్ మనిషి వచ్చాడు ఎక్కడ తిరుగుతున్న ఆళ్ళ మనిషికి ఒక కాళ్ళు తీసేస్తే మన మనిషికి రెండు కాళ్ళు తీసేస్తాడా రే అలెగ్జాండర్ గడ్డి పోస గుణపం అయితే ప్రమాదం రా సింహం సూలు పట్టుకుని ఉయ్యాలోగుతున్నావు జాగ్రత్త నాకైతే నువ్వు చెప్పేదంత రివర్స్ లో ఏం పడుతుంది అలెగ్జాండర్ సింహం అని భయంగా ఉంది బాబా చెప్పు మరింకెందుకు కలిసా సరికి అంటే బయలుదేరించు పదహారో తారీఖు రాత్రి కల్లా హైదరాబాద్ జరాలి 
నా చక్రం తిరిగిందా అదృష్ట దేవత గజ్జలు గల్లు గల్లు అనిపించుకుంటా సర్వసర వచ్చి నా ఒళ్ళ కూర్చున్న రోజు వచ్చేసింది నారాయణ మస్తాను ఎక్కడా అందరు అందరు రండ్రా ఏంది బాబు శంకురాత్రినాడు సీమ కుక్క కలిసినట్టు అట్టర్తునవేంది కుక్క కాదరా నక్క నక్క తోక తొక్కినోడరా ఈ లచ్చన్న బొంబాయి నుంచి శుభవార్త వచ్చింది నాలుగు రోజుల్లో ఇరవై కోట్లు వస్తే చంద్రమండలంలో పరక్కుర్చి వేసుకుని దగ్గరగా కూర్చుంటాడు రా లచ్చన్న నువ్వు చంద్రమండలంలో కూర్చుంటే మేమంతా శివులకు చెప్పు దొరకం కూర్చోవాలా కూర్చోటం కాదురా బామ్మర్ది చంద్రుడి చుట్టూ నక్షత్రాలు తిరుగుతున్నట్టు మీరందరూ నా చుట్టూ ఎప్పుడు ఉంటారు రండి రండి మనకి ఇరవై కోట్లు వస్తున్న శుభ సందర్భంలో మీరందరూ జల్సా చేసుకోండి తాగండి తినండి హ్యాపీ చేసుకోండి
కమిషనరు ఈ లచ్చన్నతో పేచి పడ్డామంటే కోచి కూడా మిగలుతు నా ఫౌండేషన్ నే దెబ్బ కొడతామంటయ్యా కమిషనర్ యూనిఫారం మర్చిపోయి కమిషన్ వ్యాపారం మొదలెట్టావా సార్ మీరేం చెప్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు అరమాయ్ ఏ రాచకొండ లచ్చన్న కన్నెర్ర చేశాడంటే యమలోకం తరుపులు తెచ్చుకుంటాయి మాతో డ్రామా ఆడబాక సార్ మీరు చెప్పదలుచుకుంది ఏదో కాస్త వివరంగా చెప్పండి ముంబై నుంచి వస్తున్న నా వ్యాన్ల మీద రైడింగ్ చేయించి ఇరవై కోట్ల రూపాయల సరుకులు సీజ్ చేస్తావా రైడింగా నా ఆర్డర్స్ లేకుండా ఎటువంటి రైడింగ్ జరగటానికి వీల్లేదు పైగా నాకు తెలిసినంత వరకు అటువంటిది ఏం జరగలేదే ఇంతకీ నువ్వు రైడింగ్ చేయించలేదంటావు నీ మాట నమ్మమంటావు ఇది నిజం సార్ ఎక్కడో ఏదో జరిగింది ఇందులో ఏదో తెలకాస్తుంది సార్ ప్లీజ్ కాస్త నిదానంగా ఆలోచించండి ఆలోచిస్తా కమిషనర్ ఆలోచిస్తా ఈ లచ్చన్నకింత నష్టం తీసుకొచ్చినండి ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి మున్సిపాలిటీ కుక్కలకి ముస్తేస్తా ఒక్కటి కాదు రెండు కాదు ఇరవై కోట్లు గద్దలా తన్నుకుపోయాడంటే ఇది ఖచ్చితంగా అలెగ్జాండర్ గడి పనే ఉంటుంది కరెక్టే బాబు డబ్బులు కరెక్ట్ వాడు నీతో వీర లెవెల్లో చాలా చేసినప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చింది వారు చాలా ఖరీదైన ఇంటర్నేషనల్ బుర్రని నీలాగ చిల్లర బుర్ర కాదని అట్టండి ఖరీదైన బుర్రల్ని నా యాపైసుకి పది చొప్పున నా స్విస్ మార్కెట్ లో చిల్లరగా అమ్మేస్తా ఆడి కొమ్ములు ఎట్ట ఎరగదీయాలో నాకు బాగా తెలుసు ఆడి తల్లిని చెల్లిని కాబోయే పెళ్లాన్ని ఎత్తుకొచ్చేసేయండి ముసల్దాని మొగుడు దగ్గరికి పరుసోలన్న పడగ్గదికి పంపించి సత్కారం చేస్తే అలెగ్జాండర్ కాదురా ఆడి తల్లో జేజమ్మ గుడదారులోకి వస్తాడు వెళ్ళండి నేనెప్పుడు అనుకున్నాను బాబు నీ పడక్ గదిలోకి పడుసోలను పిలిపించుకోవాలని సంబర పడిపోతుంటే నాకు డౌట్ వచ్చింది నీకు మళ్ళీ శోభన జరిగే యోగం లేదని ఈ రాచకొండ లచ్చన్న ఇక్కడ చిట్టికేశాడంటే ఆ కిడ్నాప్ చేసిన ఆత్మ చార్మినార్ చుట్టూ చక్కర్లు కొట్టుద్ది ఎందుకే ఆ టోకరా ఇచ్చిన పద్మాశ్ గడు ఎవరై ఉంటాడు మీ అమ్మని చెల్లిని వాణిని తీసుకొచ్చి మన ఊరోతల గెస్ట్ హౌస్ లో పెట్టాను ఓసారి చూడకూడదు సొంత అమ్మని చెల్లెల్ని కిడ్నాప్ చేయించిన పాపాత్మని వద్దు వాళ్ళ క్షేమం కోసమే కదరా నువ్వు తాపత్రయపడేది నిజమే నేను ఇలా అలెగ్జాండర్ గా మారానని అక్రమ వ్యాపారం చేస్తున్నానని తెలిస్తే మా అమ్మను క్షమించదు కానీ ఆ లక్షణని సర్వనాశనం చేసేంత వరకు మాకు ఈ దాగుడు మూతలు తప్పవు అమ్మని చెల్లిని కష్టపెట్టడమూ తప్పదు అంతవరకు వాళ్ళకి ఏ లోటు రాకుండా చూసుకునే బాధ్యత నీది డోంట్ వరీ వాళ్ళ బాగోగులు చూసుకునే బాధ్యత నాది నాకు నువ్వెంతో వాళ్ళు అంతే ఓకే థ్యాంక్స్ డేవిడ్ ఇక లచ్చన్నంతానికి ఆఖరి ఘట్టం మొదలయ్యింది వాణ్ణి నడి రోడ్డు మీద కిచ్చుకొచ్చి ఈరోజు దగ్గర పడింది లచ్చన్న దొంగ సరుకును దారి మళ్లించి కొల్లగొట్టిన సరుకుతోనే వాడికి మద్దతిస్తున్న పోలీసుల్ని మినిస్టర్ని కొనాలి డేవిడ్ వెంటనే ఓ పార్టీ ఫిక్స్ చేసి కమిషనర్ ని మినిస్టర్ ని ఇన్వైట్ చేయి నా సుచ్చు మార్కెట్ ను ముంచ 
ಅಂತ ಮೊಹರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ ನೀವು ನೀನು ಇಸಿರು ಬಾರೇಸಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿನ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರ ಏಯ್ ಕೋಟ್ರ ದಾಡಿಪೋತನರ ಮೀರು ಈ ರಾತ್ರ ಕೊಂಡ ಲಚ್ಚನ ಇಕ್ಕಡೆ ಕಿಟಿಗೇಸರಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊತ್ತಂ ಕರ್ಪಿ ಬೆಟ್ಟಾಲ್ ಸೋಸ್ತೆ ಲಚ್ಚನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಚ್ಚು ಪುಚ್ಚಕೋಟ ಮಂಚಿದೆ ನೀ ಸ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರಲ್ ಜರುಗುತನೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೊಚ್ಚಿಂದಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಚೇಸಾ ಅಡ್ಡು ದಗಿಲ್ತೆ ನಿನ್ನು ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ತಂದಿ ಜಾಗ್ರತ ಓರಿನಿ ಯಬ್ಬ ಕಮಿಷನರ್ ನೀ ಕೆಡನ ಸಾತ ಬಡ ಜೇಸರಂತ್ರ ನೀತನು ಧರ್ಮ ಬಂಗಾಲ ವಲ್ಲಿಸ್ತಾವ್ ರೇ ಉಫುಲು ದರಂತೆ ನುಬ್ಬು ನೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾ ಕೋಟಲೋ ತಾಟ ಬಂದ ಜೇಸಕೋಟ ಹೊಸ್ತೆ ಏ ನೋಟೋ ನರಾಲ್ ತೆಗಿ ಪೈಟಟೆ ಪಿಚ್ಚ ಕೋತಲ ಬೇಕು ನೀ ವಿಂಟ್ಲೋ ಕೂರ್ಚುನೆ ಚಪ್ಪಟ್ಲೇ ಗೊಟ್ಟುಕುಂಟಾವೋ ಚಿಟಿಕೇ ವೇಸ್ಕುಂಟಾವೋ ನೀ ಇಷ್ಟಂ ಹದ್ದು ಮೀರಿ ಮಾತಾಡ್ತೆ ನೀ ಮೇದ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ತೀಸ್ಕೋಲ್ಸ್ ಹೊಸ್ತಂದೆ ಎಂತ ಕಾಲ ನೀ ದಗ್ಗರ ಸೊಮ್ಮು ತಿನ್ನಾನ ಕಾಬಟ್ಟೆ ನೀ ಚೋತಲಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಲ್ ವೇಕುಂಡ ಅದಲ್ ಪೆಡ್ತು ನಾನು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಏಯ್ ಎಂತ ಲೆವಿಲಿಗೆ ನೀ ಉಪಯವಂತೆ ನೀವು ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ಪೋಯವ್ರ ಕಮಿಷನರ್ ನೀ ಕಾಕಿ ಗುಡ್ಡಲಿ ಪಿಚ್ಚಿ ನಡಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಂತ ಪೆರೇಡ್ ಜೈಸರ ಸೋರ ಏಯ್ ನೀನು ಕುರ್ಚೆ ಬಿರ್ತ ಕುರ್ಚೆ ಇಕ್ಕಿ ನೋಡಿ ನಾ ನಡಮೇ ಸೇಯಸಿ ಯಾರ ಕೋಲ್ಕಿ ಸಗಣ್ಣ ದೋಸೆ ಸರ್ತೋ ಜಾತ್ರಾಡ್ರ ಭೋಜನ <laughs> ಸೀತಮ್ಮರ್ನಿ ಸೆರಬಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕುಲ್ಲೋ ಪಟ್ಟ ರಾವಣಾಸುರುಳ್ಳ ಪಾಂಚಾಲಿ ಕೋಕಟ್ಟುಕುನಿ ಮಟ್ಟಿ ಕರೆಸಿ ಪೋಯಿನ ದುಶ್ಯಾಸನುಳ್ಳ ಆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗಾಡಿ ಬತುಕಲೋ ಏನು ಪೆಟ್ಟಿ ಸೇತುಲಾರ ನಾ ಬತುಕಟ್ಟ ಸೇಸ್ಕೊನಾನು ಏಂಟಿ ಏಂಟಾರ ಅಂಕೆಲು ತೋಕೆ ಕದಾ ಆ ಏನ್ ಜಾಸದಿ ಅನಿ ಸರ್ದಾಗ ನಿಪ್ಪಂಟಿತ್ತ ಯಾವೈಂದಿ ಲಂಕಂತ ಫೈರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮೋತೈಂದಿ ಆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ತೋ ಪೆಟ್ಕೋಕು ಸಿಲ್ಲಿ ಗವ್ವ ಕೂಡ ಪಣಿಕಿ ರಾಗುಣ ಪೋತಾವು ಬಾವು ಅನ್ನಾನು ಇನ್ನವ ಬಾಮ್ಮರ್ದಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಟ್ಲು 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 ಅದ ಚಂಪಲ ನಿನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿನ ಬೀದಿಲೋ ಕೊಕ್ಕನು ಕೊಟ್ಟಿನ ಒಕಟೇನಾ ರೇ ನೀಲಾಂಟಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಾಸ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಖತರ್ನ ಕಿಲ್ಲರ್ ನೀಚ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಕುತ್ತೇನು ಕೊಡ್ತೆ ನಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಡಿಪೋತ್ರಾ ರೇ ಇಪ್ಪುಡು ನಾಕು ಬಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅನ್ನಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಲುಚ್ಚ ಲಕ್ಷ ನಲಕನ್ನ ಒಕ್ಕ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ರಾ ವಸ್ತ ಲಚ್ಚನ್ನ ಇದು ನೀ ಗುಂಡೆಲ್ಲೋ ಭೂಕಂಪಾಲು ಪುಟ್ಟಿಂಚೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗೊಂಟು ಎಲಾ ಒಂದು ನೇನಿಚ್ಚಿನ ಶಾಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀ ಅಂದಾಲ ಸ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೀ ಇರವೈ ಕೋಟ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಕಾನ್ವಾಯ್ ನೀ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಾವರಾಲು ಅನ್ನಿ ಅನ್ನಿ ಸರ್ವನಾಸನಮೈಪೋಯಿ ನಿನ್ನ ಮೊನ್ನಟಿ ವರಕು ನುವು ಚಿಟಿಕಲೇಸ್ತೆ ಚೇತಲು ಕಟ್ಟುಕು ನಿಲಬಡ್ಡ ವಾಳ್ಳಂತ 
ఇప్పుడు నువ్వు ఏకాకి ఇదంతా నీ డబ్బే లచ్చన్న నీ వేలుతోనే నీ కన్ను పొడిచాను నీ డబ్బుతోనే నీ వాళ్ళను కొన్నాను నిన్ను చూస్తే జాలేస్తోంది ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు బుద్ధిగా లెంపలేసుకుని నీ నేరాలు ఒప్పుకుని నీ అంతటి నువ్వే చట్టానికి లొంగిపో బతికుంటే బాపట్లలో బాతుగుడ్ల వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు అలెగ్జాండర్ ఇది రాచకొండ లచ్చన్న ఫినిషింగ్ కాదురా బిగినే సిటికేస్తా సిటికేస్తానని అంటనే ఎన్నావు గాని దాని సప్పుడు ఎంతుండదో వెళ్ళలేదు కదా వినిపిస్తా ఎంతో మంది అనాథుల జీవితాలకి వెలుగునివ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది మీరు ఇస్తున్న ఈ విరాళం మీరు చేస్తున్న సహాయం ఈ పిల్లలు మా అనాథ శరణాలయం వాళ్ళు ఎప్పటికీ మర్చిపోరు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సామ్రాజ్యం అంతా వల్లకాడి దెబ్బ అయిపోయిందని బెంబేలు పడిపోతున్నావా నా సామ్రాజ్యాన్ని ఫినిష్ చేసి నా పొలిటికల్ లింక్ ని కట్ చేసి నాతోనే చాలం చేస్తామంటరా రే బచ్చా నువ్వు చాలం చేస్తే రే నువ్వు ఓయ నరిచావు నిన్ను కసక్కర కాటేశా దెబ్బ అన్నట్టు రే బచ్చా ఇవాళ పంచమి మంచి రోజని మీ టోటల్ ఫ్యామిలీకే చావు ముహూర్తం పెట్టా నీకు దమ్ముంటే నా స్టీల్ ఫ్యాక్టరీకి వచ్చాలని రక్షించుకో ఛాలెంజ్
ఆకులతోను గొడ్ల గోపాలతోనూ ఫైటింగ్ చేసి పెద్ద శంషేరిన అయిపోయాను అనుకో బాక అటు చూడు స్వదేశీ ఫైటర్లే విదేశీ కిల్లర్లే ఒక్క దెబ్బకి మట్టి కల్పించే టైం బాంబులు అంటోండి విమానంలో దింపా ఏం చేస్తావు నీ సావు ఆరు చేతిలో రాసింది మరి నిన్ను పిండి పిండి చేయగలవు నిన్నెవరా కాపాడతాను రమ్మన్రాయిద్దు నేను చేసిన తప్పులని ఒప్పుకుని చట్టానికి లోగిపో ముద్దాయి రాచకొండ లక్షణ మీద మోపబడిన అభియోగాలన్నీ తనంతర తానుగా అంగీకరించడంతో అతనికి యావజ్జీవ కఠిన కారాగార శిక్ష విధించడమైనది హోమ్ మినిస్టర్ ఓబులయ్య కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ మధుచంద్ర లక్షణ సాగించే చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకి మద్దతు అందిస్తూ బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తించినట్లు నిరూపించబడటంతో వారికి చెరొక మూడు సంవత్సరాలు కఠిన కారాగార శిక్ష విధించడమైనది ఒక లంచగొండిని పట్టుకోవటానికి ఓ ప్రభుత్వోద్యోగి లంచగొండిగా నటించినట్లు ప్రశాంత్ అలెగ్జాండర్గా అవతరించి తన తండ్రిని చంపిన హంతకుణ్ణి సాక్ష్యాధారాలతో సహా పట్టుకుని ప్రభుత్వానికి సహకరించడం అభినందనీయమే అయినా ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకోకుండా ఇటువంటి సాహసాలు చేయటం సబబు కాదని మందలిస్తూ అతనిని నిర్దోషిగా విడుదల చేయడమైనది ఇప్పటికైనా నా బాకి అన్యాయం రా దాన్ని ఏడ్పించటం ఆ దండ తీసుకుందని పర్మనెంట్ గా నా బాకీ తీర్చేవా చలిగాలి కొట్టిందే హైరామా 
Please subscribe. Please do subscribe. Please subscribe. Do subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe to TFC Media YouTube channel.